Hi, my name is Argelia Moreno and I work for the Girl Scouts of the Desert Southwest. And today uh, we're going to talk about the mission, the law, and the promise and the sign of the Girl Scout in Spanish. Hola, buenos días. Me llamo Argelia Moreno. Yo trabajo para las Girl Scouts de, del desierto del Southwest. Y uh, hoy, hoy vamos a hablar sobre la misión, la, la ley, la promesa y el signo de las Girl Scouts en español. Espero les guste. I'll tell you a little bit about myself. I was born in El Paso, Texas and grew up in Juarez, Mexico. When I was little, I was a girl scout myself. And it was one of the most exciting experiences that I can remember. Not only because I, I learned how to sing songs, but also because I learned how to set up a bonfire, tie knots, set up a tent, and enjoy the sunrise and the sunset. Primero voy a hablarles un poquito acerca de mí. Yo nací en El Paso, Texas y fui criada en Juarez, México. Una de las, de las cosas que yo recuerdo de cuando era niña fue que fue una Girl Scout y fue una experiencia muy bonita. No, no solo porque aprendí a cantar canciones, también aprendí cómo se hace una, una fogata, cómo se arma una casita de campaña, cómo se, se, se hacen nudos y también a cómo disfrutar un amanecer y un atardecer. I need to tell you two things that are very important uh, when you're going to think about the Girl Scouts. First about is that Girl Scout, it doesn't have any translation. So Girl Scout is a, a registered mark. So it goes Girl Scout in Spanish and Girl Scout in English is the same thing. And we use it as the same. And also we have two letters, the letter N, N with apostrophe and the double L. This one, you use it uh, for, uh, to say niña or girl. And then this one is double L and then you use it like a Y to say llorar or llegar, okay? So then we're gonna see the, these two letters, but don't worry too much, okay? Y en español recuerden que Girl Scout no se puede traducir porque es una marca registrada. Entonces, Girl Scout es en inglés y es en español. Y también recuerden que en, en el alfabeto en español se usan dos letras adicionales, que es la ñ y la doble L. Y las vamos a ver en, cuando dices niña o cuando dices llegar y llorar, okay? Entonces, vamos ahora a empezar con la misión. Let's start with the mission. Okay, so the mission of a Girl Scout. Our mission, Girl Scouts, builds girls of courage, confidence, and character who make the world a better place. La misión, Girl Scouts ayuda a las niñas a desarrollar el valor, la confianza y el carácter para hacer del mundo un mejor lugar. Let's repeat again in Spanish. Girl Scouts ayuda a las niñas a desarrollar el valor, la confianza y el carácter para hacer del mundo un mejor lugar. So that's the mission in Spanish. Esa fue la misión en español. Okay. Now we're going to do the promise in English and then in Spanish. Ahora vamos a hacer la promesa en inglés y luego en español. The promise. Girl Scout promise. On my honor, I will try to serve God and my country to help people at all times, and to live by the Girl Scout law. La promesa. Por mi honor, yo trataré de servir a Dios y a mi patria, ayudar a las personas en todo momento, y vivir conforme a la ley de la Girl Scout. Let's repeat again slower. Vamos a repetirlo más despacio. Por mi honor, yo trataré de servir a Dios y a mi patria, ayudar a las personas en todo momento y vivir conforme a la ley de la Girl Scout.
¿Qué tal? ¿Qué les parece? Now we're going to do the Girl Scout Law. This one is a little bit longer. So then it's in English and then in Spanish, ¿ok? Ahora vamos a hacer la ley de la Girl Scout. Esta es un poquito más larga. La vamos a hacer primero en inglés y luego en español. Girl Scout Law. I will do my best to be honest and fair, friendly and helpful, considerate and caring, courage and strong, and responsible for what I say and do, and to respect myself and others, respect authority, use resources wisely, make the world a better place, and be a sister to every Girl Scout. Now in Spanish, la ley. Yo me esforzaré por ser honrada y justa, cordial y servicial, considerada y compasiva, valiente y fuerte, y responsable de lo que digo y hago, y por respetarme a mí misma y a los demás, respetar la autoridad, Usar los recursos de manera prudente. Hacer del mundo un mejor lugar. Y ser hermana de cada una de las Girl Scouts. Ok, vamos a repetirlo. Let's repeat again. Slower. Más despacio. Yo me esforzaré por ser honrada y justa cordial y servicial, considerada y compasiva, valiente y fuerte, y responsable de lo que digo y hago, y por respetarme a mí misma y a los demás, respetar la autoridad, Usar los recursos de manera prudente, hacer del mundo un mejor lugar y ser hermana de cada una de las Girl Scouts. Yay! We already did three. So then let's see. Now we're going to do the sign of a Girl Scout. And it's three fingers up. It goes by the shoulder with the facing uh, palm out. And the, uh, this the finger is holding the other one because this one is stronger than this one. So then always the, the um, big ones or the strong ones help this, the small ones or the, or the weakness. And then the first um, finger means honor uh, God or in your country. The second one, help others. And the third one is uh, the girls come law. Ahora vamos a hacer la señal. Son tres dedos para arriba. El grande siempre detiene al pequeño. ¿Por qué? Porque los grandes siempre vamos a, a tener, a, a defender a los más pequeños, a ayudarlos a los más débiles y a los más pequeños. Y los bonitos son los más fuertes y los más grandes, ¿ok? Y el primer dedo significa honrar a Dios y a tu patria. El segundo, ayudar a otros. Y el tercero, la ley de la Girl Scout, ¿ok? Ok, Girl Scout, so then... Remember, Spanish is fun. Not only because you can sing Despacito, La Bamba, or Macarena, but also because Spanish is the second language most spoken in the world. There are 500 million people that speak Spanish, and there are 44 countries that spoke Spanish. So remember, once a Girl Scout, you're always going to be a Girl Scout. Y ahora, niñas, recuerden, que el español es muy divertido, no solo porque puedes cantar despacito, la bamba o macarena, pero también porque el español es el segundo lenguaje más hablado en el mundo. Hay 500 millones de personas que hablan español y 44 países que hablan español. Entonces recuerda, una vez que fuiste Girl Scout, siempre serás una Girl Scout. Bye, adiós.